வணக்கம் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட்ல ஏபிசி அனாலிசிஸ் டெக்னிக் தான் இப்ப நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் எஸ் ஏபிசி அனாலிசிஸ்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இன்வென்ட்ரியை வந்து த்ரீ டைப்ஸா வந்து கிளாசிஃபை பண்றாங்க என்னென்ன கேட்டகரிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா A class, B class and C class and சொல்லிட்டு மூணு விதமா வந்து அதோட வேல்யூவை பொறுத்து அவங்க வந்து கிளாசிஃபை பண்றாங்க ஓகே இந்த ஏ கிளாஸ் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் வேல்யூ அதாவது இருக்கிற இன்வென்ட்ரியிலேயே ஹையஸ்ட் வேல்யூவோட இருக்கிறது தான் ஏ கிளாஸ் மெட்டீரியல்னு சொல்றாங்க அண்ட் இந்த மெட்டீரியலுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப கேர் கொடுத்து ரொம்ப ஹைலி அதை கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கு ஓகே ஏன்னா அது வந்து எக்ஸ்பென்சிவ் ஏன்னா ஹையஸ்ட் வேல்யூன்னு சொல்லி ஒரு <laughs> ஏவை விட விலை வந்து அதுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் வேல்யூ வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஓகே அண்ட் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மாட்ரேட்டாக அப்சர்வ் பண்ணால் போதும் ஓகேவா அதாவது ரொம்ப ஏக்கு கொடுக்குற அளவுக்கு கேர் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கண்ட்ரோலுக்கு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை மாட்ரேட்டாக இதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணால் போதும் அண்ட் சி கிளாஸ் மெட்டீரியல்ன்றது இருக்கிற அந்த மூணு இதுலேயுமே லோவஸ்ட் வேல்யூ உள்ளது தான் இந்த சி கிளாஸ் மெட்டீரியல் ஓகே அதாவது பிஏ விடவும் கம்மியாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து எப்படி அப்சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா லோ அப்சர்வேஷன் கொடுத்தாவே போதும் ஓகே அட்மோஸ்ட் கேர் வந்து ஏக்கு கொடுக்கணும் மாட்ரேட் கேர் வந்து பிக்கு கொடுக்கணும் அண்ட் லோவஸ்ட் கேர் பார்த்தீங்கன்னா சீக்க கொடுத்தா போதும் அண்ட் இந்த ஏ கிளாஸ் மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட குவான்டிட்டியில் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா டென் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஓகே மொத்த குவான்டிட்டியில் ஒரு பத்துலேருந்து இருபது பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த ஏ கிளாஸ் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும் அண்ட் பி கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டோட்டல் குவான்டிட்டி ஓகே மொத்த குவான்டிட்டியில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த பி கிளாஸ் மெட்டீரியல் ஆக்குபை பண்ணும் அண்ட் சி கிளாஸ் மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆக்குபை பண்ணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த இன்வென்ட்ரியோட வேல்யூவை பொறுத்து இந்த மூணு கிளாஸையும் நம்ம பிரிக்கிறோம் இல்லையா ஹையஸ்ட் வேல்யூ உள்ளது ஏ அண்ட் மாட்ரேட் வேல்யூ உள்ளது பி அண்ட் லோ வேல்யூ உள்ளது சின்னு சொல்லிட்டு ஓகே இதோட ப்ரொப்போஷன் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் பத்துலேருந்து இருபது வந்து ஏது இருக்கும் அண்ட் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் குவான்டிட்டி அதாவது நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸை பற்றி பேசுகிறோம் ஓகே அது வந்து பி இருக்கும் அண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து சி இருக்கும் ஏசி இப்போ நம்ம இதுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இந்த காசம் ஈஸியாகவே புரியும் பாருங்கள் டென் ஐட்டம்ஸ் கேப்டன் இன்வென்ட்ரி பை த ஸ்கூல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடீஸ் அட் ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி ஆர் லிஸ்டட் பிலோ ஓகே பத்து ஐட்டம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க விச் ஐட்டம் ஷுட் பி கிளாஸிஃபைட் அஸ் ஏ ஐட்டம்ஸ் பி ஐட்டம்ஸ் அண்ட் சி ஐட்டம் ஓகே அந்த பத்தில் எதை நம்ம ஏ பி சின்னு கிளாஸிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் இஸ் இன் ஈச் கிளாஸ் ஒவ்வொரு கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா ஏ பி சி இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இருக்கு அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் ஆனுவல் வேல்யூ இஸ் இன் ஈச் கிளாஸ் ஓகே எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா ஓகே பாருங்க இப்போ ஆனுவல் யூசேஜ்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதாவது ஐட்டம் ஒன் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி ஐட்டம் டூ வந்து ஹண்ட்ரட் இது மாதிரி ஆனுவல் யூசேஜ் பத்து ஐட்டம்க்கும் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதோட வேல்யூ பர் யூனிட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இதெல்லாம் வந்து நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இது வேல்யூ பர் யூனிட் இப்போ நம்ம இதை வச்சு நம்ம என்ன போட போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து மொத்தம் டோட்டல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ ஆனுவல் யூசேஜ் இன்டு வேல்யூ பர் யூனிட்டை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ நமக்கு டோட்டல் வேல்யூ இந்த டென் ஐட்டம்ஸோட டோட்டல் வேல்யூ கிடைச்சிரும் பாருங்க டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி அது மாதிரி ஃபுல்லாக நம்ம போட்டாச்சு ஓகே இப்போ டோட்டல் வேல்யூ கிடச்சிருச்சு இப்போ இந்த வேல்யூ வந்து எவ்வளோ ப்ரொப்போஷன் பர்சன்டேஜில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகே இது அமௌண்ட்டாக இருக்குது இல்லையா பர்சன்டேஜாக வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே அப்படின்னும் போது இப்போ நம்ம எப்படி பர்சன்டேஜ் போடுறது இதோட டோட்டல் பார்க்கணும் ஒன் லேக் தான் இதோட டோட்டல் அப்போ எயிட் தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஒன் லேக் இன்டு ஹண்ட்ரட் போட்டோன்னா பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் அதே மாதிரி தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஒன் லேக் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஒன்
பர்சன்டேஜ் அண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடுன்றது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அது மாதிரி மொத்தத்துக்கும் நம்ம பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகேவா இப்போ இந்த பர்சன்டேஜை யூஸ் பண்ணி இதை ரேங்க் பண்ணிக்கலாம் ஓகே எந்த பர்சன்டேஜ் ஜாஸ்தி வருதோ அதை ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் அப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பாருங்கள் இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் அதுக்கப்புறம் இந்த தேர்ட்டி டூ வந்து செகண்ட் ரேங்க் அதுக்கப்புறம் டுவெல் இருக்குது பாருங்கள் டுவெல்ன்றது தேர்ட் ரேங்க் அப்புறம் எயிட் எயிட் இங்கே ஒரு எயிட் இருக்குது இங்கே ஒரு எயிட் இருக்குது அப்போ இது ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்த் ரேங்க் அதுக்கப்புறம் எயிட்டை விட கம்மியாக இருக்கிறது எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் தான் ஓகே அது வந்து சிக்ஸ்த்து ரேங்க் ஏன்னா ரெண்டு ஃபோர்த் ரேங்க் கொடுத்துட்டோம் இல்லையா அதனால் இதை சிக்ஸ்த் ரேங்க் கொடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் போட்டாச்சு இதை மாதிரி மொத்தத்துக்கும் பத்து ஐட்டமுக்கும் நம்ம பத்து ரேங்க்கு கொடுத்தாச்சு ஓகே எயிட்டுன்றதுக்கு மட்டும் ரெண்டுத்துக்கும் ஃபோர் ஃபோர் அதே ரேங்க் வந்திருக்கு அப்புறம் ஃபிஃப்த் ரேங்க் கொடுக்காமல் சிக்ஸ்த் ரேங்க் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ பத்து ஐட்டமுக்கு நமக்கு பத்து ரேங்க் மொத்தம் வந்திருக்கு இல்லையா இப்போ இந்த பத்து ரேங்க்கு படி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதாவது ஃபஸ்ட் ரேங்க் எது அப்படின்றத மேலேருந்து டென்த் ரேங்க் வரைக்கும் ஒன் டூ த்ரீன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த ஐட்டமை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ இது ஐட்டம் இப்போ ஃபஸ்ட் ரேங்க் இருக்கிறது எந்த ஐட்டம்னா செகண்ட் ஐட்டம் ஓகே அண்ட் செகண்ட் ரேங்க் பாருங்கள் டென்த் ஐட்டம் தேர்ட் ரேங்க் பாருங்கள் செவன்த் ஐட்டம் ஃபோர்த் ரேங்க் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ஐட்டமோ அண்ட் இந்த ஃபோர்த் ரேங்க் ஃபோர்த் ஐட்டமோ ஓகே ரெண்டு இருக்கு இல்லையா ஃபோர்த் ரேங்க் அதனால் ஃபஸ்ட்டு அண்ட் ஃபோர்த் ஐட்டம் அதை மாதிரி நம்ம இப்போ அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரேங்க் ஆர்டர் வயசில் ஒன் டு டென் வரைக்கும் பாருங்கள் போட்டாச்சு அதோட பர்சன்டேஜும் கரஸ்பாண்டிங் என்ன அப்படின்றத போட்டாச்சு இப்போ நம்ம பார்த்தோம் ஏ கேட்டகரின்றது என்ன ஹை வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா எஸ் இப்போ நம்ம வந்து இதில் எது ஹை வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் இதுவும் தான் ஹை வேல்யூ ஓகேவா இப்போ இங்கே கியூமுலேட்டிவ் போட்டுக்கலாம் ஓகே கியூமுலேட்டிவ் போட்டோன்னா இது மொத்தமும் சேர்த்து நமக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வரும் இல்லையா எஸ் கியூமுலேட்டிவ்ன்றது எப்படி போடணும்னு தெரியும் இல்லையா இங்கே தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படியே வரும் அப்புறம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு இங்கே போடணும் அதுக்கப்புறம் இங்கே வர வேல்யூவோட டுவெல் ஆட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இங்கே வரதோட எயிட் ஆட் பண்ணணும் அப்படி கியூமுலேட்டிவ் போடணும் எஸ் பாருங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸோட தேர்ட்டி டூ ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ்டி எயிட் சிக்ஸ்டி எயிட்டோட டுவெல் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எயிட்டி எயிட்டியோட எயிட் எயிட்டி எயிட் எயிட்டி எயிட்டோட எயிட் நைன்டி சிக்ஸ் அதை மாதிரி மொத்தமும் போட்டாச்சு ஓகே இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம் ஹையஸ்ட் வேல்யூ உள்ளது ஹையஸ்ட் வேல்யூ உள்ளது இது இந்த செகண்ட் ஐட்டமும் இந்த டென்த் ஐட்டமும் தான் ஹையஸ்ட் வேல்யூ அப்போ அடுத்தெல்லாம் பாருங்களேன் அதோட வேல்யூ பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்ட்டு இந்த பர்சன்டேஜ் எதை பொறுத்து போட்டோம் வேல்யூ பற்றி தானே போட்டோம் அப்போ அடுத்து இருக்கிறது மாடரேட் அதாவது டுவெல் இருக்குது எயிட் இருக்குது எயிட் இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் இப்படி வந்துடுச்சு அதை விட லோவெஸ்ட் வேல்யூக்கு வந்துருச்சு அப்போ இதுலேருந்தே நமக்கு தெரியுது இது ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா ஹையஸ்ட் அப்போ இது ஏ கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே அப்போ இதோட பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கியூமுலேட்டிவில் பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் சிக்ஸ்டி எயிட் தான் இந்த ஏ கிளாஸோட பர்சன்டேஜ் புரியுதா இதை ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஏ கிளாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அண்ட் இதோட வேல்யூ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி எயிட் பர்சன்ட் ஓகே எப்படி சிக்ஸ்டி எயிட் பர்சன்ட் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இது இது ஆட் பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோதான் சிக்ஸ்டி எயிட் பர்சன்ட் ஓகே அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது 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 மூணும் சேர்ந்தது தான் வந்து பி கிளாஸ் மாடரேட் ஓகே டுவெல் ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் எயிட் இல்லைன்னா இப்படி கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அதாவது சிக்ஸ்டி எயிட்லேருந்து நைன்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதே டுவெண்ட்டி எயிட் தான் வரும் இதை பி கிளாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் புரிஞ்சிச்சா இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா இங்கே சிக்ஸ்டி எயிட் முடிஞ்சுதா சிக்ஸ்டி எயிட்டுக்கு அப்புறம் நைன்டி சிக்ஸ் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வருது சரியா அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா லோ வேல்யூ ப்ராடக்ட் ஐட்டம்ஸ் அப்போ இது எல்லாம் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ இங்கே எவ்வளோ முடிஞ்சிருக்கு நைன்டி சிக்ஸ் முடிஞ்சிருக்கா நைன்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஹண்ட்ரட் எவ்வளவு ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஓகே இல்லைன்னா நீங்கள் இப்படியும் செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க இது எல்லாத்தையும்
ஹை அப்சர்வேஷன் கொடுக்கணும் அது ஏ கிளாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அண்ட் மாட்ரேட் வேல்யூ உள்ளதை நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம் பி கிளாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு வந்து மாட்ரேட்டாக அப்சர்வ் பண்ணால் போதும் அதாவது கண்ட்ரோல் வந்து மாட்ரேட்டாக இருந்தால் போதும் அண்ட் சின்றது பார்த்தீங்கன்னா லீஸ்ட் வேல்யூ ப்ராடக்ட் ஓகே அந்த லீஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லோ அப்சர்வேஷன் அதாவது ரொம்ப கேர் எடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அண்ட் அதோடய வேல்யூவும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் சரியா இதை தான் நம்ம சி கிளாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இப்போ புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாதிரி மாடல்லேயே ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் எந்த ப்ராப்ளமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் எந்தெந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் எந்தெந்த கேட்டகரி வருது அப்படின்றத நமக்கு வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்கள் எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யூ பேஷன் லிசனிங் 